。王妃从临江楼回来就一直闷闷不乐的，是柳公子说了什么吗？柳侍卫对小姐一向真心，能说什么呀？哎，行了，你们俩别瞎猜了，先回去吧，我一个人静静。好的，王妃，那夜里凉，你早点休息啊。小姐，先回去吧。仔细想想，朱妹好像真的从来没送我什么特别的礼物。有时候还真想她能做一些看上去俗气，却是浪漫的事情。哎，算了，明知道他是个木讷的人，慢慢教吧。晨曦，你怎么会来这儿？你们在干什么？这个就要让你的冤正王给你解释了。你乖乖回去睡觉。乖乖，众位们，孤男寡女深更半夜共处一室。你是不是该给我解释一下？我们不是你想的那样。那怎么样？此时还不是让小景知道他身份的时候，不能说。我说，王妃，你可不要含血喷人啊！明明是你在临江楼和那个其余王子卿卿我我，现在反倒贼喊捉贼啦！什么卿卿我我？我和修文那是修文。就那么亲近，你可是王妃，怎可随意和其他男子私下约会？还接受了他送的项链，不是吗？小姐，此叶姑娘说的可都是真的？这个项链，当真是柳修文送给你的？还是他亲自给王妃戴上的呢？叶晨曦。我信你在商会大赛时的投票，但不代表你就可以在我家对我的男人为所欲为、挑拨离间。那就是说，你承认了，你果真去见他了？是，我承认。那又怎么样？你又没有送给我什么珍贵的东西，我为什么不能接受别人的东西？胡闹！现在圣经和其余情势紧张，关系微妙。在这紧要关头，你怎可和其余王子交往过甚？你这样做，分明就是不顾大局。我我不顾大局，我怕你是忘了商会大赛时是谁帮你赢了第三局吧？你的意思是本王没了你不行是吗？那不然呢？你你什么你？分明就是有人乱吃飞醋。林洛锦。你仗着本王对你的宠爱是无法无天，现在更是不知收敛。我要，我，我，你要干嘛？你又要把我赶出去，好金屋藏娇是吧？你胡说什么？我是不是胡说？你自己心里清楚。不用你赶我走，我自己走。你放心吧，我不会离府的。我住回我的别院，当回我的一女。至于王妃，你爱找谁当，找谁当去吧。小，这下好了，这个局面是你想看到的。我也只是实话实说啊，谁知道他会那么激动啊？你这么多年，你任性的样子是一点也没变。你呀你。这个臭猪妹，到现在还不给我道歉，啊
，你不理我是吗？我才不嫌理你呢。他还不理我，要不我……不行，每次都是本王先低头，这次是他不顾大局在先。本王又没说错，反倒是他说什么我没的他不行。本王怎么就不行了？再说了，堂堂七尺男儿，哪有次次都是我先低头的道理？果然，男人一得到就不珍惜了，一被挑唆就怀疑我。之前的海誓山盟都不做数，这才多久就原形毕露了？一定是不爱我，那还是都是大猪蹄子。王爷、王妃，再生气。也多少吃点东西吧。张晋，你去告诉王妃，这早膳油盐不忌，以后让后厨多注意些。啊。呃，王妃，王爷说这早膳……我怕是有人吃饺子割醋割多了吧？喜鹊。啊！去告诉那个王爷，他爱吃醋是他的事，以后我的饺子千万别割错。啊！王爷，小姐说她的饺子……现在就开始嫌弃王府的早膳了。王妃这么喜欢和其余人打交道，是不是过两天其余商会宴会的饭菜才符合王妃的胃口啊？喜鹊。嗯你去问问王妃。哎呀，王爷真是冰雪聪明啊！没错，哪儿的饭我都喜欢吃，我就是不喜欢和醋坛子吃饭，尤其是你这个野蛮人。哼。小姐其实一直想让王爷先低头的，可他俩现在谁都不肯先低头，难道要一直这样冷下去吗？神仙打架，凡人遭殃，我们也没辙呀。他俩好不容易在一起了，现在怎么又吵起来了？难道小姐所说的言情小说里面的男女主角，幸福快乐的生活在一起的完美结局，都是假的吗？这个时候，恐怕言情小说也起不了什么作用。哎。对了，我想起来了，之前我曾经听王妃告诉我，有一本叫做《绝世王妃》的小说，里面讲的就是两个人冷战的时候，助攻很重要。助攻？嗯，就像你先前表白那次。小姐和王爷就是助攻。哦，哦，我的雀儿，可是午饭没吃饱吧？嗯，肚子饿饿。那我去带宝宝去吃好吃的好不好？好呀，亲爱的，你最好了，么么。嗯，起作用了吗？像起了，那就好。但是，好像还差一点，还差一点。我是说，这这边也要啊！哎，休想！可恶，本王现在竟然要看张继亲卿我我了。